Oi, gente! Meu nome é Valentina Chus, bem-vindos a mais um capítulo do nosso diário. E hoje a gente vai falar de um assunto que todo adolescente sofre, que é a relação com os pais. Tem muitos, muitos tipos de pais. Tem sempre pessoas que têm os pais mais conservadores, os pais mais liberais, os pais que têm diálogos, os pais jovens, os pais alternativos. Hoje a gente vai conversar sobre situações que acontecem com os pais e eu vou responder muitas perguntinhas que vocês mandaram lá no meu Instagram, que eu peço sempre vocês me mandarem pra gente construir o nosso diário. E pra me ajudar, eu trouxe a Sibeli Weinberg, que ela é psicanalista, ela tem vários livros publicados sobre adolescência e ela vai ajudar a gente a lidar com nossos pais. Então vamos lá, vamos responder algumas perguntinhas. O pai e a mãe tem um papel, é amigo no sentido de escutar as dificuldades, você poder bater um papo, mas não é o colega da escola. Da escola. É. Por que na adolescência já começam essas brigas com os pais e tudo mais? Porque é uma busca de identidade. Mas você começa a ver os seus pais não mais como super-heróis. Agora que eu já conversei com a doutora, ela me contou várias histórias e me deu muita inspiração para conseguir responder as perguntas de vocês. Então agora vamos lá, vamos responder, vamos ver o que vocês me mandaram. Meus pais trabalham e passam a semana inteira fora. Eu quase nunca posso ver eles. A gente nunca fica junto. E quando a gente se vê, eles pedem para me ajudar com os deveres. Gostaria de ter mais tempo com eles. Mudar essa relação. Você tem alguma dica? Ah, fala sério. Eu não preciso disso, não. Meu pai tem dois empregos. Minha maior dica é você tentar correr atrás também. É a mesma coisa quando você está tentando conquistar alguém. Mudando o nome de assunto, assim. Você está tentando conquistar alguém que é da sua escola. Você não vai ficar falando da prova de geografia. Você vai tentar, tipo, fazer com que a pessoa te veja em um mundo diferente do mundo da escola. Então é a mesma coisa com seus pais. Então tenta achar meio que um canal comum, uma coisa que vocês tenham em comum que faça vocês terem um papo e tudo mais. Eu sempre tive uma boa relação com os meus pais. Tenta não atender o celular uma vez. Sempre atende o celular quando seus pais ligarem. E sim, quando você ligar pra eles, eles não vão atender, mas você tem que atender. Né, pai? Tipo, sabe quando você quer namorar com uns 12, 13 anos, mas seus pais não deixam ou a gente tem medo de pedir e contar pra eles? Dá uma dica de como melhorar nessa situação. Tem que fazer seus pais confiarem em você, confiarem em que você não vai fazer nada de errado, nada que você não queira. Eles se preocupam tanto com vocês e não deixam vocês fazer as coisas porque eles querem o seu bem, querem ver você feliz e seguro. Então, tenta fazer eles confiarem em você e se eles não deixarem você namorar com a cidade é porque eles acham que você não tá pronta. Se der tudo errado, você pode ficar brincando de Lego, que sempre é uma boa opção se você tem 12 anos de idade. Minha mãe é aquela puxa saco, fica pedindo pra contar meus maiores segredos e ela não entende. Por exemplo, eu gosto de um garoto. Aí ela fica perguntando, você gosta de algum menino? Eu penso, eu penso que eu gostasse. Aí ela fica chipando, falando pra eu contar as coisas como se nós fôssemos, fôssemos melhores amigas. Como você me ajuda nisso? Tem coisa que você fala pro seu melhor amigo, tem coisa que você fala pra sua melhor amiga, tem coisa que você fala pra sua tia e tem coisa que você fala pra sua mãe. Tem vários níveis de coisas diferentes, entendeu? Você tem que colocar limite. Que nem eles colocam em você limite pra você voltar pra casa, coloca limite sim, de relação, entendeu? Faz o jogo virar. Pode chegar, você pode pegar e falar, não sabe aquela vez, eu não queria conversar com você, então você tem que deixar eu ficar na balada até as três da manhã. Concluindo, seus pais sério ainda te dá muita dor de cabeça, mas no final eles só querem o seu bem. Tenta conversar com eles sempre pra vocês terem uma relação boa e de confiança. Um beijão, curta, compartilhe e até o próximo capítulo do nosso diário. Tchau!